அஸ்வதா கிரியேஷன்ஸ் இப்போது நம்ம வந்து அழகான ஒரு பேபி கேப் பார்க்க போகிறோம் ஷெல் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ போட போகிறேன் இந்த கேப்பை இதுக்கு வந்து நான் பேபி யான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த யானுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கேப் எப்படி போடுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் பாப்பாவுக்கு போடும்பொழுது இது வந்து பேபி வந்து பையனாக இருந்தாலும் சரி குழந்த பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி இந்த இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்க இது வந்து நம்ம கேப்பை வந்து இந்த ஹெட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம த்ரீ செயின்ஸ் போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி அப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து நம்ம செயின் போட்டு போடுறோம் இல்லையா அந்த மெத்தடே நான் சொல்கிறேன் எப்படி போடுறதுன்றத எடுத்துக்கலாம் எப்போ மூணு செயின் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்கு இல்லையா அதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த கேப்பில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் செயின் த்ரீ போட்டுக்கலாம் நான் இதில் வெறும் டபுள் க்ரோஷே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம டபுள் க்ரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகே அந்த சர்க்கிள்குள்ளே வந்து இப்போது நான் பதினோரு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் இல்லையா செயின் த்ரீ அதை சேர்த்தோன்னா பன்னெண்டு இப்போது அந்த செயின் த்ரீயோட இந்த டாப் செயினில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து ஒரு வயசு ஒரு வயசு குழந்த அதாவது நம்ம ரெண்டு வயசு கூட வரைக்கும் கூட அந்த கேப் போட்டுக்கலாம் நான் அது அந்த குழந்தைக்கு பண்ணுறேன் நம்ம போன பேசிக் வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம் எப்படி வந்து கேப்பு குழந்தைக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைனாலும் இதில் நம்ம பண்ணும்போது இப்போ நம்ம சொல்கிறேன் இப்போது இப்போது அடுத்த ரோ ஆரம்பிக்கலாம் செயின் த்ரீ போட்டுக்கலாம் செயின் த்ரீ போட்டுட்டு இப்போது நான் அதே செயினில் விட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் அதே ஸ்பேஸில் விட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போது நம்ம அடுத்த ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு போன போன ரோவில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போது ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டு நம்ம வந்து கடைசியாக முடிக்கலாம் மறந்துடாதீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே இருக்கான்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ரெண்டு போட்டு முடிங்க நான் எண்டில் வந்து எப்படி இருக்குன்றதை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஓகே இந்த ரோ கன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நம்ம வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா அப்போ இந்த ரோவில் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் அந்த செயின் த்ரீயோட நம்ம டாப் செயினில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நியூ பார்ன் பேபிக்கு போடுறோம் அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு போடுறோம்னாக்க இந்த ஒரு ரோ போதும் இதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே கேப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லை நம்ம பெரிய குழந்தைக்கு போடுறோம் ஒரு ஆறு மாதத்து குழந்தைக்கு போடுறோம் இல்லை பெரிய குழந்தைக்கு போடுறோன்னு சொன்னால் இந்த இப்போ அடுத்த ரோ இருக்கு இல்லையா நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணால் இப்போ போன ரோவில் எப்படி எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு போட்டோம் இல்லையா ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஒரு ஸ்டிச் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன்னா ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சர்க்கிளில் வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் அதனால் ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம போட போகிறோம் ஸ்டிச்சை மறந்துடாதீங்க ஸ்டிச்சை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒன்று தான் போட்டிருக்கோமா அடுத்த ஸ்டிச்சில் கரெக்டாக ரெண்டு போட்டிருக்கோமான்றத செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இப்போ நம்ம நான் போட்டிருக்க பாருங்கள் ஒன்று போட்டேனா அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அடுத்ததில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் அடுத்தில் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அடுத்தில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க இந்த தேர்ட் ரோவை தேர்ட் ரோ போட்டு முடிங்க அடுத்தது எப்படி ஆரம்பிக்கணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் போட்டாச்சு அந்த நம்ம ஒரு டபுள் ஒரு செயின் த்ரீ போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த செயின் த்ரீயோட டாப் செயினில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இந்த ரோவில் எவ்வளோ இருக்குது ஸ்டிச்சஸ்ன்னு கவுண்ட் பண்ணிப்போம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டிச் இருக்குது இந்த ரவுண்டில் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க 
இப்போ நம்ம சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபிக்கு போடுறோன்னா இந்த சைஸ் போதுங்க இதோட நம்ம அப்படியே ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு வயசு குழந்தைக்கு போடுறேன் இல்லையா அதனால் நான் இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் வேணும்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை வே இல்லை குழந்தைங்களுக்கு கேப் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் தப்பு இல்லை வேணால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா இந்த ரவுண்ட்லேருந்து நம்ம அடுத்த ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான் இன்னும் ஒரு ரவுண்டு இதே மாதிரி போட போகிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒன் டூ ஒன் இப்போ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதில் செயின் த்ரீ போட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே இப்போ அடுத்த ரெண்டு டபுள் ரெண்டு இதில் வந்து ஒரு 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 டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஓகே அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஆக்சுவலி இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா போன ரவுண்டில் வந்து நம்ம டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் போட்டுருக்காங்க இல்லையா ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ இப்போ இந்த ரவுண்டில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னாக்க ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் இவ்வளோ தாங்க இதை ஃபுல்லாக இந்த ரோஃபில் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் எண்டில் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஓகே இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டு முடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம இங்கே ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போது டூ ஒன் ஒன் வரணும் இல்லையா இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ஒன் போட்டிருக்கோம் இது ஒரு ஒன் இருக்குது செயின் த்ரீயோட டாப் செயினில் ஒரு டபுள் க்ரோஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் ஓகே இதோட போதும் அப்படின்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இல்லைனா இன்னும் ஒரு ரவுண்டும் போட்டுக்கலாம் நான் இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் போட போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா போன தடவை நம்ம டூ ஒன் ஒன் போட்டோம் இல்லையா இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அப்படி போட போகிறேன் இதே மாதிரி தாங்க நம்ம பெரியவங்களுக்கு யாருக்கு போடணும்னாலும் இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் ஒரு ரோலில் ஒன்று அடுத்த ரோலில் ரெண்டு அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து மூணு ட மூணு செயினில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷேவும் அடுத்த ஒரு ஸ்பேஸில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேவும் போட்டு இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாக முடிங்க எப்படி வந்திருக்குன்றதை காட்டுறேன் தெரியுதா ஃபஸ்ட்டு மூணு செயினில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ரெண்டு அடுத்த மூணில் ஒரு ஒன்று அடுத்ததில் ரெண்டு அந்த மாதிரி போடுங்க இந்த ரோவை ஃபுல்லாக முடிங்க எப்படி இருக்குன்னு காட்டுவாங்க ஓகே இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போது நம்ம கடைசி இன்னும் ஒரு ஸ்டிச்சு இருக்குது நம்ம ஸ்டிச்சை மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக போட்டுட்டு வந்தோன்னா இப்போ நம்ம கடைசி ஸ்டிச்சில் வந்து இப்போ நான் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஓகே முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த செயின் த்ரீயோட டாப் செயினில் நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ரோ போட ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த ரோலேருந்து இப்போ நம்ம ஷெல் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் நீங்கள் சின்ன குழந்தைக்கு பண்ணுறீங்கனாக்க இந்த ஃபோர்த் ரோல் இருந்தது தான் நீங்கள் இந்த ஷெல் ஸ்டிச் ஸ்டிச்சை ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் இதை வந்து நான் பெரிய குழந்தைக்கு பண்ணுறேன் இல்லையா அதனால் வந்து இதை இப்போ நான் பண்ணுற சைஸ் வந்து அவள் டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட தாராளமாக போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ஷெல் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ செயின் ஒன் மட்டும் போட்டுக்கலாம் செயின் ஒன் போட்டுட்டு அதே ஸ்பேஸ் இருக்கு பாருங்கள் அதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே நம்ம பண்ண போகிறோம் ஷெல் ஸ்டிச்சு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் பார்த்துட்டு வாங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டாச்சு ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் செயினில் நம்ம ஷெல் போட ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஷெல்லுனா ஃபைவ் டபுள் க்ரோஷேஸ் தான் ஷெல் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா மூணு நாலு அஞ்சு ஓகே அஞ்சு டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த தேர்ட் செயினில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே நம்ம போட போகிறோம் இப்போ அடுத்த ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் செயினில் ஒரு ஷெல் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகே அடுத்த ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் தேர்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர் இதை தாங்க நம்ம ஃபுல்லாக இந்த ரோ ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷெ ஷெல் ஸ்டிச் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் பேசிக் ஸ
ஓகே இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நமக்கு இந்த ஷெல்ல போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஆரம்பித்தோம் இல்லையா ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அது மேலே நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஓகே இந்த ரோ முடிச்சாச்சு பாருங்கள் ஷெல் அழகாக இருக்குல்ல ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ரோ ஷெல் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அடுத்த ரோ ஷெல் வந்து நம்ம இந்த சிங்கிள் க்ரோஷே இருக்குது இல்லையா அதில் தான் நம்ம ஷெல் போட போகிறோம் இப்போது நம்ம போட்டிருக்க சிங்கிள் க்ரோஷேல இப்போ நான் இதில் செயின் த்ரீ போட்டு இதில் இன்னும் ஒரு நாலு டபுள் க்ரோஷே இந்த செயின் த்ரீயை வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷேவாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதனால் வந்து நான் இன்னும் ஒரு நாலு டபுள் க்ரோஷேவில் போட போகிறேன் மூணு நாலு ஓகே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகே அஞ்சு ஷெல் போட்டாச்சு இப்போ நான் ஒரு லாஸ்ட் ரோலை போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதில் சென்டர் இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஷெல்லை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போது அடுத்த நம்ம போட்ட லாஸ்ட் இருக்கிற சிங்கிள் க்ரோஷேவில் ஒரு ஷெல்லை நம்ம போட போகிறோம் இதையே தாங்க கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் லாஸ்ட் ரோவில் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா அந்த இடத்துல ஷெல் வரும் நம்ம ஷெல்லுக்கு மேலே டாப் செயின் மிடில் ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு நம்ம ஷெல்லை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இது தான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே எவ்வளோ தூரம் கேப்பு தலை கொள்கிற அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுமோ அதை ஃபுல்லாக நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு அதனால் இது மேலே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் நம்ம எவ்வளோ ரோ வேணுமோ எத்தனை ரோ நம்ம ஷெல் போடணுமோ அதை ஃபுல்லாக நம்ம இப்படி தான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இதையே போடுங்க இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது நான் எப்படி போடணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ரோ முடிக்க போகிறேன் இப்போ கடைசியாக இந்த ஷெல்லுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த தேர்ட் தேர்ட் டபுள் க்ரோஷேல அதாவது சென்டர் ஆஃப் த ஷெல்லில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த ரோ வந்து நம்ம இந்த ஷெல் போட்டு தான் ஆரம்பித்தோம் இல்லையா இதில் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷே இருக்குது பாருங்கள் அதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் பண்ணி இந்த ரோவை இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த சென்டர் ஷெல்லில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு ஆரம்பிக்க போகிறோம் இல்லையா அதனால் இதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி சென்டர் இதுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு செயின் ஒன் போட்டு அதே ஸ்பேஸில் அது சென்டர் ஆஃப் த ஷெல்லில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஓகே போட்டாச்சு போட்டுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் இந்த செயின் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்பேஸில் ஷெல் போட போகிறோம் டாப் ஆஃப் த ஷெல்லில் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் இதை தாங்க ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இதை வந்து இன்னும் நம்ம எவ் ஒரு ஆறு ரோ இல்லை ஏழு ரோ நமக்கு எவ்வளோ ஹைட்டு தேவையோ அந்த ஹைட்டு ஃபுல்லாக நமக்கு இதே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேப் எப்படி வந்திருக்குன்றது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் சரிதா ஓகே இதை நான் மல்டி கலரில் போட்டிருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஒரு ரோ ஒரு கலரில் அடுத்த ரோ இன்னொரு கலரில் அப்படின்னு போட்டோம்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் நான் எண்டில் எப்படி வந்திருக்குன்றத காட்டுறேன் ஓகே நான் இந்த கேப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நான் இதுக்கு ஒரு ஃப்ளவர் கூட வச்சுருக்கேன் இதுக்கு இந்த ஃப்ளவர் எப்படி போடுறதுன்றது லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்து அழகாக நீங்களும் போட்டுக்கோங்க ஆக்சுவலி நான் வந்து இதுக்கு ஒரு நைன் ரோஸ் இது போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பெரிய நூல் பெரிய ஊசி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ரோஸ் அந்த மாதிரி போட்டாலே நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் நான் போட்டிருக்கேன் இது பாருங்கள் நான் நடுவில் ஒரு குட்டி பட்டன் வச்சுருக்கேன் இது பட்டன் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி வச்சாலும் வச்சுக்கலாம் மறக்காமல் வந்து த்ரெட்டு வந்து உள்ளே வீவன் பண்ணிவிடுங்க வெளியில் தொங்குற மாதிரி விட வேணாம் அழகான ஷெல் ஸ்டு ஷெல் கேப் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ